Good morning students. SSLC Science Practical Experiment பார்த்து இருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஸ்ரீ சரஸ்வதி பாடசாலா கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கும்பகோணம் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் ஒன் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸிங் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நமக்கு லெசன்லேயும் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே உனக்கு ஃபஸ்ட் லெசன் ஞாபகம் வந்திருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் லெசனில் நம்ம பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதோட வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டலாக இப்போ செய்ய போகிறோம் இதில் டு ஃபைண்ட் த மாஸ் ஆஃப் த கிவன் ஆப்ஜெக்ட் அன்னோன் மாஸ் ஆஃப் த கிவன் ஆப்ஜெக்ட் அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்குள்ளே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பு தான் நம்ம காமிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டு அந்த ஸ்டாண்டில் வந்து ஒரு ஒன் மீட்டர் ஸ்கேலில் வந்து நம்ம சென்ட்ரலில் கட்டி சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஹரிசாண்டலாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு சைடு வந்து நோன் மாஸ் இன்னொரு சைடு வந்து அன்னோன் மாஸ் ரெண்டையுமே நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த நோன் மாஸ் அண்ட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்கேல் அப்படிங்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுறோம் அது மாதிரி வாட் இல் பி த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அன்னோன் மாஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் புக்கில் இருக்கிறதையும் காமிச்சிருக்கோம் அதையும் பார்த்துக்காங்க இங்கே நைஃப் ஃப்ரிட்ஜில் ரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அதுக்கு மேலே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக லேபில் அவைலபிளாக இருக்கிற ஸ்டாண்டை நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அதில் நூலை போட்டு கட்டி தொங்க விட்டுட்டோம் ஸோ எளிமையாக அந்த சோதனையை நம்ம செஞ்சிடலாம் ஸோ பிரின்சிபல் ஆமெண்ட்ஸை கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்குவோம் வென் ஏ நம்பர் ஆஃப் லைக் ஆர் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆன் ஏ ரிஜிட் பாடி அந்த பாடி இஸ் இன் ஈக்குவலி பிரியம் இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரெண்டு சைடும் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் வெயிட்டை கட்டி தொங்க விட்டோன்னா ஏதாவது ஒரு பக்கம் அது என்ன ஆகும் ஏரியோ இறங்கியோ இருக்கும் அது மாதிரி இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தாக்க அந்த ஸ்கேலை அரிசாண்டலாக இருக்கிறது மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் அந்த ஸ்லாட்டட் வெயிட்டாக இருந்தாலும் சரி அன்னோன் வெயிட்டாக இருந்தாலும் சரி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் த பாடி இஸ் இன் ஈக்குவலி பிரியம் தென் த அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் இந்த கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் இன் த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் அட் ஈக்லி பிரியம் த அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் அபவுட் எனி பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது அதுக்குள்ளே பிக்டோல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த பி அப்படிங்கிறது வந்து நைஃப் எடுஜ் மாதிரி அர்த்தம் சென்டர் பாயிண்ட்டு அதுலேருந்து எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸு அதோட டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் அதே மாதிரி எஃப் டூ அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் அதோட டிஸ்டன்ஸ் டி டூ ஆக்டிங் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த ஸ்கேல் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இஃப் தே ஆர் கிப்ட் ஹரிசாண்டல் அப்படின்னாக்க மூமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மூமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸோட கன்க்ளூஷன் நமக்கு ஸோ எஃப் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ இன்ட்டு டி டூ அப்படிங்கிறத தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இதுதான் இதுக்கு பேசிக் ஸோ எய்ம் டு டிட்டர்மின் த வெயிட் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸிங் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ கிவன் அன்னோன் மாஸ் ஆர் அன்னோன் வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸு பிரின்சிபலாக யூஸ் பண்ணுறோம் பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் உள்ள பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதோட ஃபார்முலாவை எகைன் ஒரு முறை நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க மூமெண்ட்ஸ் இன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மூமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஒன்லி வென் த ஸ்கேல் இஸ் கெப்ட் ஹரிசாண்டல் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் தென் அப்பேரட்ஸ் ரெக்வர்ட் ஏ மீட்டர் ஸ்கேல் நைஃப் எட்ஜ் ஸ்லாட்டட் வெயிட்ஸ் த்ரெட் ஸோ நம்ம ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் ஒன்று எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்லாட்டட் வெயிட் அதை நம்ம சூஸ் பண்ணும்போதே கம்மியாக சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதை ஒரு த்ரெட்டில் கட்டி வச்சுக்கப்புறம் அதே மாதிரி எந்த ஆப்ஜெக்டோட மாதம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமோ வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கணுமோ அது சின்னதாக ஒரு கல் ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் அதையும் நூலை போட்டு நல்லா கட்டி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதில் இந்த ஸ்கேலை என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தாக்க அதோட மிட் பாயிண்டில் அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் நம்ம நூலை வச்சு கட்டி இந்த ஸ்டாண்டில் தொங்க விட்டுறோம் தொங்க விட்டு லேஸாக அட்
so a known weight w2 and an unknown weight w1 are suspended from two either side of the scale using the weight hangers so in the stand la nama fulcrum point la or center of gravity point la scale suspend panitom adoda or side enna pandrom pathaka slotted weight known weight abingiradha suspend pandrom nama nool vechi kattirukom adu vandu approximately 100 gram eduthirukanga calculation ku easy a irukum indha scale nama rendu pakkam move pandrathukku easy a irukum இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தாக்கா அன்னோன் வெயிட் இருக்கு இல்லையா அதை ஒரு நூறில் கட்டி அதையும் நம்ம இதில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் இந்த ஸ்லாட்டட் வெயிட்டை மட்டும் தூங்க விட்டால் என்ன ஆகும் அந்த பக்கம் மட்டும் கீழே இறங்கிடும் ஆர் இந்த அன்னோன் வெயிட்டை மட்டும் கட்டி தூங்க விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அந்த பக்கம் கீழே இறங்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டையும் கட்டி தொங்க விட்டுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்லாட்டட் வெயிட்டையும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ் பண்ணுறோம் அன்னோன் வெயிட்டையும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ தட் வி ஹவ் டு மேக் த ஸ்கேல் டு பி அர்சாண்டல் இன் பொசிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வைக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி வச்சிட்றோம் ஸோ இது டபிள்யூ டூ இது வந்து டபிள்யூ ஒன் எகைன் இது டபிள்யூ டூ அன்னோன் வெயிட் வந்து டபிள்யூ ஒன் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஓ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபிக்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் ஒன் வெயிட் ஹேங்கர் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் த செகண்ட் வெயிட் ஹேங்கர் சச் தட் த ஸ்கேல் இஸ் இன் ஈக்குவல் பிரியம் ஸோ ஒரு வெயிட் ஹேங்கர் ஒரு பக்கமும் இன்னொரு வெயிட் இன்னொரு பக்கமும் நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தாக்க போத் ஆர் டைடு வித் த்ரெட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஈஸியாக நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணணும் தென் மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஆஃப் த டூ வெயிட் ஹேங்கர்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்கேல் அக்யூரேட்லி ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் எதுன்னு சொல்லி முன்னாலே நம்ம நோட் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டரா ஃபிஃப்டி ஒன் சென்டிமீட்டரா அப்படிங்கிற சென்டர் பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஒரு பக்கம் ஸ்லாட்டட் வெயிட் நோன் வெயிட்டையும் இன்னொரு பக்கம் அன்னோன் வெயிட்டையும் நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு போத் ஆர் அட்ஜஸ்டட் டு மேக் த ஸ்கேல் ஹரிசாண்டல் ஹரிசாண்டலாக வந்ததுக்கு பிறகு வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த நோன் வெயிட் அப்படிங்கிறத டி டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இட் இஸ் மெஷர்டு ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்கேல் சிமிலர்லி த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அன்னோன் வெயிட் இஸ் மெஷர்ட் ஆஸ் டி ஒன் ஃப்ரம் த சென்டர் ஸோ அந்த டி ஒன் அண்ட் டி டூ ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தாக்க கிவன் டேபிளில் அப்சர்வேஷன் டேபிளில் நோட் பண்ணிக்கணும் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் ரிப்பீட்டட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த அன்னோன் வெயிட் மெஷர் த டிஸ்டன்சஸ் த ரீடிங்ஸ் ஆர் டேபிளேட்டட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ இந்த அன்னோன் வெயிட்டை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நம்ம நகர்த்தலாம் நகர்த்தி இந்த ஸ்லாட்டட் வெயிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஆர் ஸ்லாட்டட் வெயிட்டை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த அன்னோன் வெயிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த ஸ்கேலை ஹரிசண்டலாக மாற்றுறோம் மாற்றிட்டு டி ஒன் அண்ட் டி டூங்கிற டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி ரைட் சைடு வேணாலும் நகர்த்திக்கலாம் ஆர் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு வேணாலும் நம்ம நகர்த்திட்டு போகலாம் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்லாட்டட் வெயிட்டையும் நோன் வெயிட்டையும் அன்னோன் வெயிட்டையும் மூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ அப்சர்வேஷனுக்கு வெயிட் இந்த வெயிட் ஹேங்கர் நோன் வெயிட் இருக்கு இல்லையா அது ஹண்ட்ரட் கிராம்னு சொல்லிட்டோம் ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படின்னாக்க பாயிண்ட் ஒன் கிலோகிராம் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த நோன் வெயிட் அந்த டி டூ டி ஒன் சொன்னோம் இல்லையா அது சென்ட்ரலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு அது சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் அதை ஹண்ட்ரடில் டிவைட் பண்ணி மீட்டருக்கு மாற்றிக்கணும் ஸோ டி ஒன் அண்ட் டி டூவை மெஷர் பண்ணி டேபிளேஷனில் போட்டுக்கிறோம் தென் டபிள்யூ டூ டி டூவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம நோன் வெயிட்டு அதோட டிஸ்டன்ஸு இது மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் அன்னோன் வெயிட்டு அதோட டிஸ்டன்ஸ் இதை பார்த்துக்கிறோம் ஸோ டபிள்யூ டூ டி டூவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கிறோம் ஃபைனலாக வந்து டபிள்யூ ஒன் இசிக்கல் டு டபிள்யூ டூ இன்ட்டு டி டூ பை டி ஒன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை ஏற்கனவே நம்ம பிரின்சிபல் மூமெண்ட்ஸில் பார்த்துருக்கோம் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இதை கால்குலேட் பண்ணுறோம் இதை அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரஃப் நோட்டில் தனியாக ஒரு டேபிளேஷன் போட்டு இந்த ரீடிங்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோ வச்சுட்டு டபிள்யூ டூ டி டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணிவிட்டு டபிள்யூ டூ டி டூ பை டி ஒன் அப்படிங்கிறத ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரஃப் நோட்டில் ரஃப் நோட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் நோட்டில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு செட்டு ரீடிங் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் வெயிட்டை சஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த ரீடிங்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் கிராமை வச்சுருந்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க த சேம் நோன் ஹேங்கர் அதுக்கப்புறம் டி ஒன் டி டூ மெஷர் பண்ணி
when the scale is in horizontal position abdingra mari artham so w1 d1 equal to w2 d2 we have to find the value of the unknown weight w1 so w1 is equal to w2 d2 divided by d1 so in the calculations thaniya namba work out pandrom so again stand la or scale adoda center of gravity la suspend pannidrom and the centimeter evlo nu solli note pannikrom adukapra slotted weight of 100 gram or side namba suspend pandrom adha w2 nu refer pannikrom அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் அன்னோன் மாதம் நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அதை டபுள்யூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணிக்கிறோம் வென் த ஸ்கேல் இஸ் கெப்ட் ஹரிசாண்டல் அப்படிங்கும் போது வாட் வில் பி த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த நோன் வெயிட் டபுள்யூ டூ அப்படிங்கிறத டி டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் வாட் வில் பி த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அன்னோன் வெயிட் அப்படிங்கிற டபுள்யூ ஒன்றுக்கு உள்ளதை நம்ம டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதையும் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் டேபிளேஷனில் நோட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம லெஃப்டில் இருக்கிற வீடியோவில் பார்க்குறோம் கவனமாக பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்கூலில் செய்யணும் இப்போ ஒரு சைடு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தாக்க இந்த ஸ்லாட்டட் வெயிட்டை கட்டி தொங்க விடுறாங்க என்ன ஆயிடுச்சு அந்த பக்கம் மட்டும் கீழே இறங்கிடுச்சு ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் ஒன்றுமே இல்லை இல்லை அதனால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வெயிட்டை கட்டி தொங்க விட்டோம்னா அது இறங்கிடுச்சு இப்போ ரைட் சைடு என்ன பண்ணுறாங்க அன்னோன் வெயிட்டை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ அன்னோன் வெயிட்டை சஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் அந்த பக்கம் மட்டும் கீழே இறங்கிடும் எது வெயிட்டு கூட எது குறைச்சும் தெரியாது இல்லையே அதனால் அந்த பக்கம் கீழே இறங்குது இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த நோன் வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அன்னோன் வெயிட்டோட டிஸ்டன்ஸை மாற்றி என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தாக்க இந்த ஸ்கேலை அரிசாண்டலாக நிற்கிறது மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ அந்த சார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கை மூவ் பண்ணுறாங்க மூவ் பண்ணி அந்த ஸ்கேலை அரிசாண்டல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன் சென்டிமீட்டர் முன்ன முன்ன இருந்தால் கூட சரியாக வராது அதனால் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் அக்யூரேட்டாக எடுக்கலாமோ எடுக்கணும் ஸோ இப்போ அந்த ஸ்கேல் அரிசாண்டலாக நிற்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஓங்கிற பாயிண்ட்டு இது டபிள்யூ டூ ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது டி டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இது ஓ இது டபிள்யூ ஒன்று இப்போ ஓலேருந்து டபிள்யூ ஒன்று வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன்றை நம்ம மெஷர் பண்ணணும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் இந்த நோன் வெயிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அன்னோன் வெயிட்டை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மாற்றலாம் இல்லை அன்னோன் வெயிட்டை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு நகர்த்திட்டு நோன் வெயிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒன்றை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததை மூவ் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டாவது ரீடிங்க்கு போவோம் நம்ம ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ரீடிங்கு மெஷர் பண்ணிக்கிட்டோம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த நோன் வெயிட்டோட பொசிஷனை மாற்றணும் இப்போ இந்த சார் என்ன பண்ணுறாங்க நோன் வெயிட்டை அடுத்தாப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு சென்டிமீட்டர் தள்ளி வைக்கிறாங்க இப்போ எவ்வளோ இப்போ பாரு என்ன ஆயிடுச்சு டிஸ்டன்ஸ் மாறினோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பக்கம் கீழே இறங்கிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த அன்னோன் வெயிட்டை ஆப்போசிட் சைடு தள்ளிட்டு போகணும் ஒன்று அவுட்டரில் இல்லை இன்னரில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ் பண்ணி தள்ளுறோம் தள்ளி ஹரிசாண்டலாக வர்றது மாதிரி செய்யணும் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது சரியாக இல்லை ஸோ கொஞ்சம் ஒன்று இன்னும் கரெக்டாக கொண்டு போகணும் பாருங்க ஸோ இப்போ விட்டுடும் ஹரிசாண்டலில் ஓரளவுக்கு நிற்கிது அது ஒரு ஃபியூ ஆசுலேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தாக்க அது ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கும் ஸோ இப்போ இன்னும் பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தாக்க எகைன் டி டூ டி ஒன்னு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த சஸ்பெண்டட் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற பொசிஷன் நம்ம என்னென்னு பண்ணுறோம்னு பார்த்தாக்க இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் மேலையும் கடிமா போயிடுச்சு ஸோ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக இது ஹரிசாண்டலில் இருக்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் ஹரிசாண்டலில் கொண்டு வரணும் நம்ம இப்போ பாருங்கள் கீழே இறங்கிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஸோ ஒரு சென்டிமீட்டர் முன்ன பின்ன போனாலும் என்ன ஆகாது அது ஹரிசாண்டலாக நிற்காது ஸோ இப்போ எகைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதை நம்ம ப்ராக்டிக்கல் செய்யும் போதும் இது மாதிரி தான் செஞ்சு பார்க்கணும் வேறு வழியில் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு ஹரிசாண்டலாக அன்னிடுச்சு ஸோ இப்போ டி ஒன் டி டூ எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அடுத்தாப்பில் வேறு ஒரு டிஸ்டன்ஸுக்கு மாற்றுறாங்க சார் ஸோ இப்போ கீழே இறங்கிடுச்சு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற ஸ்டோனை நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு தள்ளி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டோனோட பொசிஷனை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் லேஸாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அக்யூரேட்டாக வரும் வெரி குட் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அது அரிச
செய்யணும் தென் எல்லாம் முடிச்சது போயிடும் ஃபைனலாக ரிசல்ட்டுக்கு வந்துடும் நம்ம ரெண்டு விதமான ரீடிங் மேலே கொடுத்துருந்தோம் ஸோ ரெண்டு ரிசல்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டேபிளேஷனில் இருக்கிற ரீடிங்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற ரிசல்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ யூஸிங் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் உமன்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் த அன்னோன் பாடி டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கிலோகிராம் ஸோ அந்த டேபிளேஷன் எழுதிங்கனாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கிலோகிராம்னு எழுதணும் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கு ஒரு டேபிளேஷன் போட்டிருக்கோம் அதை எழுதுனீங்க அப்படின்னாக்க யூஸிங் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் உமன்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் த அன்னோன் பாடி டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிலோகிராம் வெயிட் ஸோ இது மாதிரி உங்களுடைய ரிசல்ட்டை எழுதிக்கணும் நீங்கள் அதை ரஃப் நோட்டில் எழுதிக்கங்க கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னாக்க அதுக்கப்புறம் அப்சர்வேஷன் நோட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராக்டிக்கல் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ